terve! Tervetuloa Korvi Makasiinin ensimmäisen uuden jakson pariin. No niin, nyt on aika kutsua sitten tämän sarjan metsästäjät paikalle. Morjes, terve! Terve, terve. Jeska! Terve. 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 Morjes, Jarkka! Morjes, terve. Morjes. Morjes. Terve. No niin, no voi hyvää luoja, Pete. Etkö nyt yhtä järkevän näköistä porukkaa tähän keksinyt tää on? No joo, kyllä tähän varmaan komiampia näyttelijöitä on saatu, mutta, tota, mutta, mutta koko sarjan niin peruslaitokohtana oli se, että täytyy olla todella aktiivinen metästäjä, joka metäisi tää läpi kauden. Ja, ja sitten ei muuta vaihtoehtoja tullut mieleenkään kuin Suhosen Jere. Jere ja tuota, tuota, tuota. Jere ja kysyn tähän ja Jere ilomieli lähti. No niin Jere, sä oot paljon pyörinyt tuon Peteen ja Makasinen niin jaksossa tuolla kameran kuvattavissa. Eli oot siellä niin vähän metsästä. Kyllä. Ja nyt joudut sitten myös itse kuvaamaan, niin kerropa tästä jutusta meille. Joo, me ollaan Peten kanssa tunnettu useampi vuosi toisemme ja nyt tuossa vuosi sitten suurin piirtein niin Peten kysyi tähän uuteen sarjan mukaan. Enkä voinut kieltää tyttarjouksesta. No niin. Uteliaisuus tapas siinä. Joo, kyllä. Mä oon kuullut, että sä oot aika kova luokan metsästäjä niin, ja sulla on paljon koiria, niin kerropa tästä sinun mitä kaikkea se metsästäjä. No minä me tästä ihan laajasta laittaa oikeastaan. Kaikkea mitä mahdollista on metästä. Ja sitten mulla on koiria useampakin mehtuumuotto, että on yksi Norja harmaa on ja sitten on Jämtlännin pystykarva. Ja niillä mehtään pääsääntöisesti hirveä. Ja sitten on nuori plotiajokoira, jolla yritän ruveta mehtämään petoja, jos siitä tulee jotain. Ja sitten mulla itellä on pari terrieriä ja samassa talouessa on Saksan metästysterrieri kanssa joka näkyy monessakin pyyntimuodossa. No on aika laaja kirja. Joo. No niin Pete, sä oot niinku ryynänyt yleensä niinku kameran kanssa siellä. Mut nyt se joudut olemaan niinku aseen kanssa myöskin ja oot niinku kuvattavana. Mm. Ja myös kerro sinun omasta mehtystysjutusta ja mitä koiria sinulla on. No joo, viime vuodet on mennyt kameran takana ja nyt tässä uudessa sarjassa sitten metästys, oma metsästyskirjo periaatteessa saa huomattavasti laajemman käsityksen. Ja ja, ja itse on tällä hetkellä kerinnyt metästä oikeastaan kettuja. Että itsellä on kaksi Amerikan kettukoiraa. Yksi on viisivuotias ja toinen on sitten pentu, vuoden ikäinen pentu, mitä yritän nyt treenata. Ja metästys oikeastaan on rajoittunut viime vuosina sen ketun pyyntiin ja sitten täällä Kainussa kanalinon pyyti. Se on oikeastaan ollut, ollut se minun lähe, lähellä sydäntä olevat harrastukset. Joo, ja varmaan tuo ketun pyynti niin se on niinku parhainta riistanhoitotyötä. No joo, kyllä, kyllä. Ja sitä tullaan varmaan sitten tässä sarjassa myöhemmin. Tulevissa jaksossa myös näkemäänkin. Kyllä. No niin, Pete, nyt kerropa, mitä tämä uusi makasiini käytännössä tarkoittaa. Joo, eli me Jeren kanssa metsästellään tuolla ihan alkusyksystä ihan kevääseen asti ja hyvin, hyvin kattavasti. Ja sitten me viidellä eri kameralla kuvataan koko ajan sitä meidän yhteistä jahtia, missä milloinkin aina ollaan. Kerro, Pete, minkälaista materiaalia uuteen makasiiniin tulee? Joo, tässä uudessa sarjassa ei nyt Jere ja minua haluta nostaa millekään pro tasolle vaan ihan kun haluttiin tehdä oma metsästyskanava. Nykyään telkkarista on jäänyt kaikki eräohjelmat poikkeen, eli haluttiin vastata tähän, että saadaan tuotettua kunnon metsästysohjelma ihmisille nautittavaksi. Ja tästä ei ole missään nimessä tarkoitus ollut tehdäkään semmoista koulutusmateriaalia tai esimerkkivideoita metsästäjille, vaan tässä periaatteessa seurataan vaan, miten me metsästetään ja piste, eli, eli tuota, meidän omia metsästystarinoita tulee sitten tulevissa sarjoissa. Kyllä, ja siellä varmaan tullaan näkemään aika rajuakin meidän. On, meininki, meininki on kova ja, kova. ja sitten tuota, yksi asia, mitä me ei käsitellä hirveästi, on kaiken maailman riistahoutotyöt. Tähän on varmaan olemassa muut kanavat sitten, että minä en, minä en osaa tehdä Jäniksen ruokinnasta mielenkiintoista videoa, mikä kestää tunnin. Eli, <tos> joo, eli joo. metsästään, metsästään tota, kauteenhan kuuluu paljon riistahoutotyötäkin, eli sitäkin me reikas tehdään paljon, mutta me ollaan vaan keskitytty kuvaamaan nyt, kun on tämän elonkerjun aika, sanotaanko näin. Okei. Kuulin, että teidän metsästyskalusto on mennyt aivan uuteen uskoon. Kerro, mikä tämä idea on tässä? Joo, eli meillä on tämän sarjan tarkoituksena on se, että yhteistyökumppaneiden tuotteet näkyy ja sitten niin käytännössä näkyy pitemmän ajan mukaan niin ne testit, että ei ole pelkkä yhden kokeilu kerran testi. Eli meillä niin tietyt merkit on koko syksyn ajan, että näkee niin alkukauesta ja kovassa, käytössä. ja kovassa käytössä on, että ne kyllä tulee tuulet ja tuiskut huomaamaan. No varmasti, sen usko. 
Kun sitä on tuota perimettä on ihan helvetisti. Mistä nämä kaikki te olette niin ideoille saaneet? No olotko sieltä tiehen? No olotko sieltä, joo, tuttu mies. Morjes Jukka. Morjo. Mitä kuuluu Haapajärvelle? No ei tässä. Kauppa käy kuin siimaa. No kuule koko se tilasta tässä lyyvää ylös. No niin. Hei, tota, Jerellä kun tuu viesti se Jeren veneli oli tuolla. Mikä on kakko? Niin. Oonhan se täällä. Tota tota, Jereen kakko. sen matka. Mie otan matka. Niin kuin myös oli. Jees. Eää, kuule tuossa. Ole käynyt. Katsotaan, että vaikka kaikki on ok. Katsotaan, että mä piti olla kamopyssy. Noniin. No niin. Semmonenhan siellä on. Siinäpä se sitten on se. Hieno Näin huppari. Oho, mitenkä tämmösen huppari saa? No, Jere nyt sattuu saamaan sen peneli ostamalla, että tuota, tämmösiä mahdollisuuksia on olemassa. Hei, mulla on ostolupa niin, niin, niin vielä voimassa, niin tota, näytäpä mitä sulla on peneliä tarjolla. Puoliautomaatti hallikaa ostaa. Puoliautomaatti, joo, nimenomaan. Joo, no tota, miten se tommonen musta pyssy? Käy, värillä ei oo väliä, kunhan se on musta. No näin, siinä on kuule se vintsi. Okei. Okay. Vintsi nyt sitten tarjolla, 26 tuuman piirun. Aha, no niin. Onko siinä sulle niin ei ole ihan samalla niin kuin Jerellä, niin tuota... Ui joi, kun luo. Saas pitää kyllä verta. No niin, se sukeltaa ja sinne ja... Tää oli tuo erillä. Tässä oli tuo toi, toi, se inline inertialukka, eikö? On joo. Tuosta vain kuule pyörät, että perä irti ja nyt meillä on katkaistu haurat. No niin, kaikkea se italialainen keissi. Mä voisin samalla takia testata oikeastaan kyyhkymme täällä paukkua. No niin, otetaanpa jonkunnäköinen kavalkaadi siihen, niin saat testailla. Niin tuota. Hei, runtta laatikko, laatikko on niin tuota, vaikka, vaikka niin tuota, kymmenen eri sorttia, mikä kävisi kyyhkylle ja vaikka sorsulle samaan. Se ei seitsemän sorttia. Se ei seitsemän sorttia, no. kyllä. Niin tuota, mennään testailla niitä ja katso sitten mikä passaa. No niin, katoppa siinä mitä muuta mukavaa löyvät, niin Noniin. mä sillä aikaa kahtelin sulle ne pahoja. Kiitoksia. Siinä on se seitsemän sorttia paukkua ja tota, ei muuta kuin testaamme. Joo, minä katson sopivan näistä ja tota, katsotaan Jees. sitten minkälainen tälle otetta näin. Sitten katsotaan ne luvat Joo. ja rahat kassa ja ei muuta kuin ukko testaa. No niin, hyvä. Otaks siihen luita niin mennään. Voi ottaa tuo tuonne luo luovikaksiin, tuo niin ei sotkenut tuo. No joo, on pojilla kyllä hemmeti hieno tervehdyt. Joo, kyllä se vaatii paljon harjoittelua ja tutustumista, kun on uudet vehkeet. Että kiekkoraallakin niin varmaan pari tuhatta paukkua ammuttiin kesäaikana, ennen kuin alkoi pääsemään sinuksen vehkeä sinne. Tai heittää käsiheittimellä kiekko ja kiekkona on superstaari, oranssi kiekko, paukkuna käytetään tuneti olympiktopia ja suojalasina MSA ampujan lasit ja sitten kuulo on suojaamassa MSA sordini suojaimet, mitkä vahvistaa sitten muita ääniä, mutta poistaa sitten laukauksesta tuleva ääni. Kiekko! Asen näyttää nousu aika hyvästi poskelle. Ei tarvii tähän saa myös säätöpaloja tähän perään. 
Nyt ainakin toistaiseksi vaikuttaa siltä, että ei tarvitse paljon perreä ruveta säättää, niin se kyllä tosi nätisti. Otetaan vielä muutama laukka. Kiekko. Kiekko. Joo, nousee tosi hienosti. No niin, nyt on joku sata paukkuu ammuttu, aika lämmin päivä ampua. Huhhuh, meneli. Pelähän kyllä mahtavasti. Yhtään syöttähäiriö ei tullut 24 grammasta, oli toi alunpikitopi tunnetti paukku. Tosi hienosti syöttää ja pyssy nousee kyllä hienosti kohdalle. Tällä on mukavaa rata mättää kyllä kiekkoa ja sitten saat joku päässä vielä kyyhkymetälle. Ase toimii hienosti. Tässä jaksossa on tuotte kyyhkymetsällä. Minkälaisia esivalmisteluja tämä kyyhkymetsästys vaatii? No, me harjoittiin kesällä jo etsiä sitten aseeseen sopivaa panosta tähän kyyhkyjahtiin ja sitten Jereen kaveritten kanssa aloitti vähän juhannuksen jälkeen niin kyyhkyruokin. Joo, että se ei ole vaan, että sinne vaan mennään, että sinne pitää aika paljon niin duunata kesäaikaa. Melkoinen työ siinä on kyllä, että ei, ei, ei mennä ihan soitellen sotaan. Kyllä. No niin, nyt ollaan tultu radalle, ruvetaan testaamaan pedelin vintsiin sopivaa paukkua kyyhkyjahtiin. Peneli on laitettu puoli suppeen, kokeillaan nyt sillä aluksi ja ruvetaan testaan. Täällä löytyy Miraken 36 grammasta, Fiokin 36 grammasta, sitten Tunetilta, Super Tunetti 36 grammane, Palompe, kuin myös 36 ja sitten 38 grammane Tunetin Duu. Katsotaan löytyykö niistä sopiva paukku sitten. Miraken 36 grammane ja katsotaan minkälaisen kuvion se tekee. Sitten on Fiokin 36 grammane, oli koko vitone. Kokeillaan. Supertunetti 36 grammane, oli koko numero vitone. Tunetin palompe 36 grammane, oli koko numero 5. Ah, anteeksi, oli koko 6. Seuraavana on sitten Tunetin duo. Nimikin kertoo jo, että sisältää kahta eri kokoa haulia. Tässä on numero 7 sekä nelosta. Ja lataus on 38 grammanen. Kyyhky metälle nyt valinta. Miraken 36 grammanen HV Game. Ja puoli suppela peneli omalla supistajalla. Tunetin palompe oli kyllä kuvioltaan ainakin yhtä hyvä, mutta Mirakessa oli aavistuksen parempi upotus. Tällä mennään. Tuosta testataan vielä, että vintsi syöttää panokset kunnolla. Livakkaan lähtee. Nyt tän testataan Penelli M2 ja ammutaan samoja paukkuja mitä Penelli vinsillä ja tässä on paikallaan puolisuppeen supistaja. Supertunetti on seuraavaksi. Joo, eli tässä huomaa niin kuin kahden eri panoksen tunetin ja mirake ero, että paremmin kävi tähän haulikkoon tuo tunetin superi ja Verrattuna tuohon vinssiin, että vinssissä kävi tuo miraake taas paremmin, että tässä huomaa paukun testauksen eron, että kannattaa kokeilla. Nyt. Vielä testataan supertunetista, että mitenkä toimii, että syöttääkö kaikki kolme paljon. Hyvin näyttää toimiva.
laitettu kyyhkylle vähän evästä. Tämä paikka on ollut Jerellä monta monitoista vuotta. Ollaan Jere omilla mailla. Omilla mailla ja tota, tähän juhannuksen jälkeen Jere on kolmen kaverinsa kanssa ruvennut laittaa hernettä ja vehnää. Siinä on kaksi tuommoista tommosta, tommosta ruokintalauvaa tuommoisella toloppien päällä ja sitten on koivuissa vielä kaksi erilaista, erilaista ruokintalauvaa, mihinkä ollaan sitten neljän paikka plus sitten peltoa vielä laitettu sitä hernettä ja vehnää. Ja tähän on tota, noin viikon välein laitettu noin 100 kiloa evästä. Et, et, ja kyyhkysiä kuten näkyy, niin näkyy menevä koko ajan. Tässä on ollut kymmenestä kahteen sattaa vähän vaihtelevasti tota lintua aina kerralla pyrähtänyt lentoon tästä. Että lintua, lintua näyttäisi tulevan aika hyvästi. Ja, ja en näe jo kun viisi päivää aloitukseen, että tässä alkaa tunnelma tiivistyä nyt. Ja hyvältä näyttää ainakin ruokita tässä vaiheessa lintua viissa. No niin, päivä ennen kyyhkymetästyksen aloitusta. Meillä alkaa olla välineet nyt kasassa. kasassa. Ja tota sääennuste luppaa huomen aamuksi. Yllätys, yllätys, kauheita hellettä. Reilu 20 tulossa lämpötila. Ja, ja kyyhkyjä on käynyt nyt ruokinnalla mukavasti. En tiedä sitten, ruoka oli hetkellisesti loppunut keskeen. Että toivottavasti ei sitten löytänyt toista ruokapaikkaa. Että tämmönen oikein kardinaali muna on sattunut. Että ruoka ei saisi loppua missään nimessä kesken. Mutta nyt oli käynyt semmonen semmonen erehys, että toivottavasti nyt kyyhkyä aamulla löytyy. Ja varustus, millä aamulla lähettää, lähettää niin vaatetus ensinnäkin meillä on vuutlainen puusteri, puku, takki varmaan on aika ylimääräinen kapistus huomenna, on niin hellepäivä tulossa. Mutta, mutta, vuutlainen erittäin mukava tämmönen alkusyksyn puku päälle. Ja tota, vielä keritti Olkkosen verkkokaupasta tilata sitten vähän aamiointia, tuloa kasvosuoja ja sitten hanskat että ei hirveästi erotuta. En tiedä, onko sitten kasvosuoja huomenna sen lämpötilan takia vähän liikkaa. Pitää katsoa huomenna. Ja sitten kerittiin vielä tilata kyyhkyn kuvia. Tuli tämmöistä pinottavaa mallia. Sitten on tämmöistä full body kuvaa. Ja sitten on tämmöistä tuulivoimalla käyvää kuvaa myös. Sekä sitten sähkökäyttöisiä ja sitten on magneetti. Mutta näitä kuvia ei nyt käytetä huomenna, koska kyyhkyt käy nyt normaalisti, ne on tottunut käymään. Eli kuvia käytetään vasta sitten myöhempinä päivinä, sitten kun niitä tosissaan pitää ruveta jo houkuttelemaan paikalle. Sitten käytetään huomenna myös kuulosuojaa. Meidän pauket tulee olemaan, toivottavasti tulee olemaan pauki kova. Niin, niin aivan ehdotonta on olla kuulosuojattu hyvästi. Ja meillä on Jeren kanssa sitten Ionin action kamerat sitten vielä kiinnitettynä sitten näihin sordiin kuulosuojaan. Sordinilta on semmonen malli kuin Supreme Pro X, eli tämmönen mukava maastokuosi. Jep. Eli metälle tulee meitä yhteensä kuusi metästä ja Jere ja minun lisäksi tulee neljä. Ja Joensuusta tulee sitten kaksi koiraohjaajaa ja sieltä tulee yksi Lappis ja sitten Flatti. Aa, koira tästä tullut kolme, joo. Mutta kaksi koiraohjaajaa tulee pelkästään noutamaan tiputetut linnut sieltä. Ja, ja toivotaan nyt, että aamulla lintua löytyy. No niin, ja kymmenes päivä. Kyykyjahti alkaa. Jotain Jere sulle tapahtui siellä. Kerro, mikä oli homman nimi? Joo, eli mulla yöllä silloin alkoi, kun heräili, niin aamulla jo tuntumaan siltä, että nyt on kohta paskatauti tulossa. Ja niin. siitä nähen kyllä kuitenkin pellolle lähi, mutta en arvannut, kun yhdet alushousut ottaa mukaan.
niin, jahti alako. Tota, kello on 20 vailla 5. 20 vailla 5 ja Olli ja Henkka meni tuohon koivujen alle. Kyhkyt tulleet noihin koivuihin ja me ollaan sitten tässä ihan heti vieressä toisessa passipaikassa. Meitä on neljä tässä. Liian kaukaa. Neljä passissa ja nyt alkaa kyyhkyä ruveta lentää, niin ruvetaan katsomaan miten rupee osumaan. Otetaan vaan jäti aina paukut ja menen lähemmäs tuohon. Mitä oli? Ennen pohjaa. Korvia ei suunniteltu näin. Tulee yksi sieltä. Tuula, matala. Tippu. 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 Hyvä. Yksi. Nyt se on pää auki. Tässä se iloksi loppuu helppoa sitten. Ei ammuta ennen kuin puuhun mä. Kyllä tilanne komi, joka on tullut koko ajan. No niin. Joo joo. Sillä lailla. Rupesko vituttaa? Rupes. Tulla on yksi. Kaikki mukaan. Tuo ainakin tippuu, minkä ammut tuohon. Minkä mm. mukaan? Tää yli parveli. Kiertää vielä tonne jätä. Sai hyvän tänne. Sehän taas tippu kaikki. Kai. Joo. Oliko tuo eri kaippari, mikä tämä... Jere kamera sitten. Joo, vaan miten te tässä hyvää. Joo. Tuohi tippu, vaan minne se tippu? Se on tämä kasvihuoneilmiö, niin rupeaa myöhemmällä lentämään noihin kyyppiin. Mm -hmm. niin. 
Ja ympiin. Ilmastonmuutos ja mitä kaikkea näitä. Ja talvivaara. Mm. Ja Venäjän pakotteet. Niin. <laughs> Ukraina sotaa. Ja, <laughs> ja Kaasan on... pommitukset. Ja... Kyllä. Tämä on mennyt tämän kyyhkymään. Mutta siis kellohan on vasta kuusi. Niin vähän. Mm. Niin. niin. Eihän se periaatteessa nyt se vasta alakkaa. Kuula. Piti ottaa ihan helvetisti ennen. Aika pitkältä tuli kyllä. Tuo kolme on liihottanut koko aamun tuossa. Mitä? Mitä se on? Kulo ammu jos kerkkii. Mennään. Sinne päin vaan. Perkkä Hyvä. No niin, varmistin päälle. Piu, piu. Miksi pitää ampua u- uudelleen, vaikka eka paukulla on sattu? <tos> no, kaiken haluavat on varalla. Tää on vähän paukku hullu. Onko se se ampu, Miks mikä ampuu vaan kerran, vaikka ei satu? <tos> niin. <tos> Ammuttaanko? Hyvää me. Tiiä. Tullo pipete. Matala. Siks. Ei ollut kamera. Ei. Ei. Kun ammut, niin pölähtää. Harakka. Tässä lentää jossain, kun näkyy koira ilmeisesti. Kävitsi ja pitkä nyt. Niin kyllä niissä näkee ero äkkiä, että... Retu lähtee, niin se lähtee ja tuonne ja ei se kysele. Ja... 
Tää on koko ajan sillä, että menenkö minä ja enkö minä. Joo. Tää on siinä tietysti seitsemän vuotta ikää. Niin, niin, niin ei ihmekkä. Niin. Mitenkäs päin ne nyt kiemurtellu ja kaamurtellu? Kyllä näillä on suunnitelma tehdä jotain. Aika korkea. Aika hieno, niin se. Ei niinkään matala. Rinnissä hmm. vaan ravaa. Ampuhan ne, mutta tippumaan niin. Eikö tuota näin? Aa! Mä en puu ohi. Jere tulee sitä vasemmalta. Hi. Yhteislaukauksessa on voimaa. No onhan lintua mahdottomasti. Joo, kyllä on, mutta joutuu kesken kaiken toisen lähtemään. Ja ei kun kotiin. Ja kotia, mutta pojat jäävät jatkamaan sinne mehtuuta. No niin hyvä. Lähtee oksentamaan ja paskantamaan kotiin. Ei vittu, eikö tiputtu yksi? Vähän vettäkö se tosta vedä? Kato kun helmattiin niin saatana. No voi vittu kun loppu paukut saatana! Joko? Kyllä, kai siihen joutta. Kato kun veti. No niin, nyt ollaan aamulento kelloalakkalla 10 ja oli aika vaisu lento edellisvuoteen verrattuna. Hyvin arasti olivat tulossa tähän paikkaan, en tiedä mitä arastivat. Ja, ja, ja. Mutta kuitenkin pojilla onnistui tuolla koivuihin sitten ja ylilentävät lintuot sieltä saavat jonkun parikymmentä, reilu parikymmentä ja sitten tästä saatti joku kolmisenkymmentä, reilu kolmekymmentä, että semmoinen viien kuuenkymmenen lintun väli aamulle, no, ei tämä nyt ihan huono ollut kuitenkaan. Nyt lähdetään viien tunnin tauko pitään tuossa ja tullaan iltapäivällä takaisin. Kiitos. Ei huono. Ei huono. Istu. Onko se sen puuhun sen Varmaan jätkät ampuu ehkä tuolta. En no. minä tiedä, sitä minä kyllä ammu vaan samma, aika ampu joku muu. No. Monta niitä tuli? Neljä. No se putos kansa mikä puussa on. Joo. No kolot. Tuo puussa oli jo lisäksi kuin tällä puolella. Oli. Tänne! Edi! Edi! No niin, nyt ollaan tultu neljä aikaa tähän uudesta iltalennolle. Ja, ja, ja aamupäivästä vähän sen verran tehtiin muutosta, että laitettiin tusinan verran kuvia tuonne peltoon. 
pelttoon ja nyt ollaan tässä keritty puolisen tuntia sunille olla ja näkyy kyllä heti, että kyky tulee paljon rohkeammin sitten tuohon kuville. Että ollaan tässä nyt hetkessä saattiin seitsemän ja pojat tai saa kolme, että meillä on varmaan kymmenen lintua tuli tässä hetkessä. Ja aamupäivästä sen verran ikäviä uutisia, että Jereen mahatauti meni niin pahaksi, että se ei päässyt edes iltalleen ole matkaa. Että nyt ollaan tässä passissa vaan Jouni ja minä ja sitten tuolla Koivojen luona on sitten Olli ja Henkka. Että lintu näyttäisi nyt tuleva ihan pikkuhiljaa enempiä ja enempi. No! Tuli. Joo. Joo. Tuossa paalin vieressä. Se pyörähti hyvin. Ja paamutta näin. Mehän totteli hyvää. Hei, tullako tuo vielä? Niin kuvikki niin. suoraan. Niin. Vielä. Ei liian Eikä oo. Oli se sittenkin. On sinne reilu kaveri. On liian korkealla. <tos> Ei ne oo. <tos> Nyt rupes aika hyvällä rosentilla tulee ihan. Joo tuo oli aika ettelä tuo viimeinen mikä tunnetti tuo. Seuraavaksi se minun, kun mä peton. Mä oon tietysti yksi. Mulla oli aika elävän näköinen. Otakaa ne tiiä. Et tule. Oi, 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 oi. Tuli reikki. Meillä kiitos vaan linnoista. Ei mitään, oo okay, hyvä. Kiitoksia, aina... kiitoksia teille. Aina kelpaa tuoriista kyllä. Lediin vielä tarkistetaanko kaikki. <tos> no niin, nyt on iltalento, iltalento koluttu ja tota, Jounin lähti pari tuntia sitten poikki ja jätti vielä Henka ja Ollin kanssa tähän. Jounin täällä ollessa ammutti, josko vielä parikymmentä lintua saatu yhteensä ja Jounin pois lähön jälkeen sitten Henkka ja Olli ja mie vielä saatti joku toista kytä lintua, että iltalennonta vielä Päälle 30 lintua, että ei tämä nyt loppu, loppupelissä huono päivä ollutkaan, vaikka aamu näytti vähän huolestuttavalta. Ja kuvattu, kuvat tepsi kyllä ihan selkeästi nyt, että oli tusinan verran kuvia tuossa pellossa, niin, niin, niin huomattavasti paremmin tuli kyyhkyt nyt tähän tuota ampumamatkan päähän. Ja, ja, ja siksi iltalennosta varmaan tulikin hyvä, että onneksi hoksatti ottaa kuvat käyttöön. Ja, ja ei mitään, nyt on kerätty hylsyt ja, ja, ja lähdetään ansaitulle yöunille. Kiitos. No onhan pojille mahtava määrä lintuja. Kyllä on, aloituspäivähän onnistui hienosti, että, että, että heti kun saatiin hylsyt siivottua sieltä poikkeen, niin alkaa siinä melkoinen linnun siivoa. No miten se tuommoinen mahoton saalismäärä, että tuleeko nämä nyt kaikki sitten hyödynnettyä? No meillä oli semmoinen vajaa 90 lintua aloituspäivän saalis, niin, niin, niin se kun jäättiin kuutteen Pekkaan, niin eihän siitä nyt monta lintua per mies tullut sitten loppupelissään ja sen verran hyvin se on Tehnyt kaupa, kauppassa se kyykylihaa, että tälle päivällekin meidän piti varata kyykylihaa, mutta kyllä ne on pakkaset tyhjänä, eli ne on kaikki on syöty jo ja hyödynnetty. No niin, hienoa. No niin, siinä oli korkivakaan sinne eka jakso. Joo, nyt oltiin kyykymme tällä ja, ja, ja mehän ollaan Jereen kanssa kuljettu sitten milloin minkäkin riistan perässä koko syksy ja ollaan kuvattu niitä, että jatkossa tulee sitten muitakin riistalajeja käytyä läpi. No niin, makasin ensimmäisen jakson kunniaksi. Me on pojat lämmittänyt savusaunan. Onko sauna kaljet? On, on. Eikä hän lähetä löytyä. Ja hei, siinä oli eka jakso. Ei mitään muuta kuin terve, me lähdetään saunomaan.